নমস্কার স্বাগতম মূর আগর ভিডিও দুটাত আদ্যগুরু পিতৃ মাতৃ আর সন্তান সকলের নির্মল সম্বন্ধ আর দ্বিতীয় গুরু দীক্ষা গুরুর সঙ্গে ছাত্র ছাত্রী সকল পবিত্র সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছিল আপনার অভূতপূর্ব সহায় দেখি মানে যথেষ্ট অভিভূত হয়ে পড়ছো তার কারণে আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো আজি আমি দীক্ষা গুরু সকল সঙ্গে শিষ্যসক পবিত্র সম্বন্ধ সম্পর্ক আলোচনা করি দীক্ষা গুরু সকলে আমাকে সচাক মুক্তির সন্ধান দিব পারে নি দীক্ষা গুরু সকল পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণর সঙ্গে রিজনি করব পারি নি এনেবর কথা আজি আমার আলোচনাত সামরিব কারণে চেষ্টা করি দীক্ষার অর্থ হৈছে দেবতা উপাসনার ক্রম শিক্ষা মন্ত্র গ্রহণ শরণ ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপরি ইন্দ্রিয় সংযম রিপু দমন হিংসা নিবারণ পরোপকার সকল সমভাব আদি সজ কথাব দীক্ষার অবিচ্ছেদ অঙ্গ দীক্ষায় মানুষের দেহ মনের সংস্কার সাধন করে পরম বিবেকী করে তুলে এই বিশ্ব জগৎ তথা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তাক ভাল পাবলে শিকায় দীক্ষা গুরুর অভিধানিক অর্থ হৈছে উপদেষ্টা মন্ত্রদাতা এই স্পিচুয়াল গাইড এন্ড ইনিটেটর এ গুরু শিক্ষা গুরুর শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ লৌকিক সেকুলার আনহাতে দীক্ষা গুরুর দীক্ষা ধার্মিক তথা আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়েল দীক্ষা গুরুয়ে আমাক আধ্যাত্মিক তথা পারমার্থিক জ্ঞান দিয়ে ইহকাল পরকালের সম্ভেদ দিয়ে আমাক আমি সকল জীবয়ে এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছো সেই অদৃশ্য শক্তিকে আমি ঈশ্বর আল্লাহ খুদা গড আদি নামে নামাঙ্কিত করছো আমি সকল প্রত্যক্ষ কিংবা পুরুষভাবে সেই অদৃশ্য শক্তির অধিকারী ঈশ্বরজনক মানি লো দীক্ষা গুরুয়ে আমাকে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় করাই দিয়ে দীক্ষা গুরুয়ে শিষ্যসক সুপ্ত বিবেকক জাগ্রত করে সৎ জীবন যাপনের পথ দেখায় অশিষ্ট শিষ্যক সৎ পথলে আনি জীবনের আসল অর্থর সুদ দিয়ে সেই দীক্ষা গুরুসক মানব সমাজের বিবেকস্বরূপ মানব সমাজের পথ প্রদর্শক জন্ম হলে মানুষের মৃত্যু হয় মৃত্যু হওয়ার পিছত কর্মফল অনুসরি পুনের জন্ম লোল হয় এই কথা বেদ আদি পুরাতন শাস্ত্রসমূহে মানি লোসে আনকি ইন্ডিয়ান ফিলসফি ভারতীয় দর্শনেও এই কথা স্বীকার করে লোসে নির্মম বাস্তব মানুষে জন্মপর মৃত্যুলকে নানা কর্মত লিপ্ত হয়ে থাকে মনে বিচর গৃহ নির্মাণ বুজন পরিমাণের ধন সম্পত্তি আহরণ মনে মিলা পতি পত্নী সতী সন্ততি মৃতির কুটুম্বরে জয় জয় ময় ময় কয়ে এখন সুন্দর সংসার গড়ে লক্ষ্য সুখ কিন্তু সচাক যেন মানুষ সুখী হব পারে কেবল বেদ আদি ধর্মশাস্ত্রই নহয় উচ্চ ডিগ্রিধারী সকলেও সহজে মানি ল দেখি বিদেশি দর্শন শাস্ত্রসমূহ কে যে মানুষ কেউ সুখী হব নয় জীবনকালত সুখী হওয়া যেন লাগিলেও নিষ্ঠুর মৃত্যুক যেটা আঁকালি চিরদিনের কারণে এই সুখর সংসার এই থাকে যাবলিয়া হয় তো এই মনলে দুঃখ আহে নিরাশাত ভুগো আমি এই নিরাশার মাজতো কিন্তু আমার ভারতীয় দর্শনে কিছু আশা দেখে মানুষে ঈশ্বর ভক্তি করি হেনো এই সুখ লাভ করিব পারে। মানুষের বাবে এটু একমাত্র সুযোগ অন্যথা দুঃখে দুঃখ জনমে জনমে দুঃখ এই দুঃখর কঠিন হাতের হাত সারিবর কারণে রক্ষা পাবর কারণে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধর্মর সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মার্গর এই বিভিন্ন মার্গর দিগদর্শন করতাজনই হয়েছে আমার দীক্ষা গুরু সন্ত কবিরাসে কে গুরু বিনে কৌন বতায় বাত অতি বিকট জমঘাত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহে মুক্তির দুটা পন্থ দেখে 
এটা আগম পন্থ আর এটা নিগম পন্থ আগম পন্থত ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবতাসকলক পূজা সেওয়ার জড়িয়তে সন্তুষ্টি যদি করিব পারি তার দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বলে বিধান দিছে আনহাতে নিগম পন্থত সৃষ্টি স্থিতি পলয় গাকী কৃষ্ণত একান্ত ভক্তি করে পরম সিদ্ধি লাভ হয় বলে কোয়া হয়েছে পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণক পাবল তিনটা মার্গর সৃষ্টি হয়েছে জ্ঞান কর্ম আর ভকতি অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণের জড়িয়ে দেব দেবতার পূজা সেয়ার জড়িয়ে আর পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ গুণানুকীর্তন তথা ভক্তির জড়িয়ে কৃষ্ণক পাব পাৰি। নিগম শাস্ত্র পিছে জ্ঞান আর কর্মতক ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ করে দেখে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রপন্ন শিষ্য শ্রী শ্রী মাধবদেব এভাগী ঘোষারে এই কথাটি সহজে বুঝি পড়ি কেবলে ভকতি পুরুষক তারে সহায় কাকু নচাওয়ে জ্ঞানে কর্মে তারিতে নপারে ভকতি নপাওয়া যায় আমার ভক্তির পথ দেখা গুরুগারী সম্পর্ক মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ পাওয়া যায় এই বলে ভক্তি জ্ঞান দাতা গুরু বিনে খেপ বনাই কহিলু প্রতিপতি তোমাত বুঝায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক আদি রামানুচার্যর গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর দেব মহেশ্বর গুরু দেব পরম ব্রহ্ম তস্ময় শ্রী গুরুয়ে নমহ এই বিখ্যাত শ্লোক ভাগিও আমার গুরুজনের ক্ষেত্র অতিকে রজিতা খায় অর্থাৎ গুরুসক পরম ব্রহ্মর তুল্য আমি আমার প্রথম ভিডিওটিতে আলোচনা করেছিল যে উপজা মাত্রে মানুষে পাঁচটা ঋণত ঋণী হয় পিতৃ ভূতপতি দেব ঋষি আর সুখীত এই পাঁচটা ঋণের মুক্ত হবলে মানুষক ধর্মর প্রয়োজন ভক্তির প্রয়োজন শ্রী শ্রী মাধবদেব ভক্তি রত্নাবলী গ্রন্থত এই বলে উল্লেখ আছে পিতৃ ভূতপতি দেব ঋষি সুখী দর উপজিলে তাহমবার ঋণী হুয়ে নর আগম শাস্ত্রে হুমে দেবঋণ তর্পণে ঋষি বলিদানে ভূত শ্রাদ্ধ আদি পিতৃ আর সমূহভাবে সুখী দশবর ঋণ পরিশোধর বিধান দিছে কিন্তু তার নিতু পাস্তা যোগ্য করিব লাগে। আনহাতে নিগমে কলে কায় বাক্য মনে করি নিশ্চয় যিজন মুকুন্দর শরণ পখিল শরণ তার ঋণ শুনা হবে গৈল সমস্তর নকরিও ঋণী আর নুহি সেটু নর অর্থাৎ যিস পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণত একান্ত শরণ ললে সেই সকলে উল্লিখিত এই পাঁচটা যজ্ঞ নকরলেও হয় এইবর অতি জটিল সূক্ষ্ম আর গহীন কথা মূর এই চমু আলোচনাটোতে এইখিন বুঝা নিশ্চয় সম্ভব নহব বিয়াগুম বিয়াগুম ধর্মশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করবল সময়ের অভাব কিনা প্রকার সময় উলিয়াই অধ্যয়ন করলেও ইয়ার গুহার্থ বুঝা ইমান সহজ নহয় সেই কারণে আমার এগারী উত্তম দীক্ষাগুর প্রয়োজন হয়ে পড়িল কারণ দীক্ষাগুরুসক তথা গুরুসক শাস্ত্র পণ্ডিত আনকি ঈশ্বর স্বরূপ দর্শন করবলেও পারে এনেদরে আলোচনা করলে দেখা যায় আদ্য গুরু পিতৃমাতৃ আর দ্বিতীয় গুরু শিক্ষাগুরুতক দীক্ষাগুরুসক শিষ্যসক সম্বন্ধ যেন অতি তাৎপর্যপূর্ণ দীক্ষাগুরুসক শিষ্যসক জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাব পারে রাম কৃষ্ণ পরমশংসদেবে স্বামী বিবেকানন্দ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে শ্রী শ্রী মাধবদেব জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাইছিল এয়া দুটা উদাহরণ মাত্র মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবে ঘোষণা করে গেছে বিনে গুরু চরণে ভকতির রগতি মুকুটি কবহু নুহি অর্থাৎ গুরু অবিহনে ভক্তি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহয় মুক্তি হল মানব জীবনের পরম সফলতা গতি এনে মুক্তির সন্ধান দিয়া দীক্ষাগুরুসল তথা গুরুসল 
কিমান পূজনীয় কিমান শ্রদ্ধেয় অলপ ভাবিলেই বোঝা যায় সেয়ে শিষ্যসকলৰ কাৰণে সভাটুকৈ শ্রদ্ধেয় পূজনীয় ব্যক্তি হ'ল দীক্ষাগুৰুসকল দীক্ষাগুৰুসকলৰ সৈতে শিষ্যসকলৰ সম্বন্ধ ঈশ্বৰ আৰু সেৱকৰ সম্বন্ধ আৰু এই সম্বন্ধ চিৰন্তন ইহকাল পৰকাললৈকে সকলো অনৰ্থৰ মূল আমাৰ মনটো ই অতি চঞ্চল আৰু দুৰন্ত এনে দুৰন্ত মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ভক্তিৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই সেইকাৰণে দুৰন্ত মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দুৰ্য মনক জয় কৰিবলৈ গুৰু উপদেশৰ উপৰি প্ৰয়োজন গুৰু সেৱা যিজন গুৰুৱে আমাক মুক্তিৰ পথ দেখুৱাই ভক্তিৰ পথ দেখুৱাই সেইজন গুৰুক ঈশ্বৰে আপোন কৰি লয় মুহুক চিনায় যে গুৰু কৃপা মই সেহিকে পৰম বন্ধু জানিবা নিশ্চয় তেনে পৰম বন্ধুক অবজ্ঞা করলে ঈশ্বরে কেতিয়াও সহ্য করিব নোৱাৰে। তেনে শিষ্য ঈশ্বরে দণ্ড দিয়ে বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের এটা কথারে আজি আলোচনা সামরিম পঞ্চ পাণ্ডব হয়ে কৃষ্ণ এদিন দুর্যোধনের ওসরলে আহিল এটা সন্ধির প্রস্তাব ল পঞ্চ পাণ্ডবক পাঁচখন গাঁও দিলেই হব দুর্যোধনে কলে পাঁচখন গাঁও তো বাদি বেজির আগত উঠা মাতি কোনোকো পঞ্চ পাণ্ডবক দিয়া নহব কৃষ্ণয় কলে এটু অধর্ম দুর্যোধনে কলে মানে অধর্মক বিশ্বাস নকর এটা প্রশ্ন হয় গুরু দ্রোণাচার্য দুর্যোধনক দীক্ষা দিয়া নাছিল নেকি ইয়ার উত্তর কব পাৰি নিশ্চয় দিছিল কিন্তু অহংকারী দুর্যোধনে গুরু দ্রোণাচার্যের কেবল অস্ত্র বিদ্যাহে গ্রহণ করেছিল দীক্ষা গ্রহণ করা নাছিল অধর্মকে তেও ধর্ম বলে মানি লৈছিল যার ফলত ভয়ঙ্কর সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল যে যুদ্ধ কৌরব কুল সবংশে নিপাত গেছিল আমার আলোচনার মাজতে আপনার মানে কিন্তু যে আজির বিষয়ট যথেষ্ট গহীন জটিল আর সূক্ষ্ম বিষয় ইমান কম সময়তে এই বিষয়ট বুঝা তো ইমান সহজ কথা নহয় তথাপি যিমান পারি মানে সহজ ভাষার আপনার এই কথাখিন ব্যক্ত করল ইয়াতে যদি আপনার বোধগম্য হয়েছে আপনার যদি উপকৃত হয়েছে বলে আপনাদের ভাবিছে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো আপনাদের আনের লগত শেয়ার করব যাতে উপকৃত হয় ধন্যবাদ